আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা তোমাদের আজকে আলোর প্রতিফলনের কৃতি কোশ্চেন গুলো নিয়ে আলোচনা করব খেয়াল করো তাহলে আলোর প্রতিফলনের কৃতি কোশ্চেন জন্য যে কৃতি ও সূত্রগুলো আমাদের জানতে হবে আলোর প্রতিফলনের সূত্রগুলো এক নম্বর সূত্র হলো তোমরা জানো দর্পণের সমীকরণ 1/u 1/b 1/f এখানে u হলো বস্তুর দূরত্ব b হলো বিম্বের দূরত্ব এবং f হলো ফোকাস দূরত্ব এরপর সূত্র হলো ফোকাস দূরত্ব f r/2 একটা সূত্র আছে একটা সূত্র হলো সমতল দর্পণের দৈর্ঘ্য যদি বের করতে বলে অর্থাৎ সমতল দর্পণে একজন লোকের পূর্ণ বিম্ব দেখার ক্ষেত্রে দর্পণের দৈর্ঘ্যটা কেমন হওয়া দরকার দর্পণের দৈর্ঘ্যটা হতে হবে দর্শকের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক অর্থাৎ তোমার দৈর্ঘ্য যদি 10 সেমি হয় থাকে তাহলে সমতল দর্পণে যদি এই বস্তুটাকে তোমাকে পূর্ণ রূপে দেখতে চাও তাহলে দর্পণের দৈর্ঘ্য অবশ্যই অর্ধেক তার মানে 5 সেমি ন্যূনতম হতে হবে তাহলে তাহলে তুমি পুরো বিম্বটা দর্পণের ভিতর দেখতে পাবে একটা সূত্র হলো বিবর্ধন বিবর্ধন m m b u অথবা বিবর্ধন l প্রাইম বাই l এখানে v আর u এর ব্যাখ্যা আগেই বলেছি v হলো বিম্বের দূরত্ব u হলো বস্তুর দূরত্ব l প্রাইম বাই l এখানে l প্রাইম হলো বিম্বের উচ্চতা আর l হলো বস্তুর উচ্চতা এখন দেখো বিম্ব অঙ্কনের নিয়ম বিম্ব অঙ্কনের কিছু নিয়ম আছে এছাড়া চ্যাপ্টার যেটা বিম্ব আঁকতে গেলে তিনটা নিয়ম আছে আমাদের তিনটা নিয়মের যে কোনো দুইটা নিয়ম ব্যবহার করে তুমি বিম্ব আঁকতে পারো এক নম্বর নিয়মটা হলো প্রধান অক্ষের সমান্তরালে যদি আলোক রশ্মি আপাতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত হয়ে তারা ফোকাসের মধ্য দিয়ে যাবে অর্থাৎ সমান্তরাল রশ্মি যদি দেখানো হচ্ছে সমান্তরাল রশ্মি হলে তাহলে কি ফোকাসের মধ্য থেকে যাবে ওকে দুই নম্বরটা হলো প্রধান ফোকাস দিয়ে আপাতিত রশ্মি প্রতিফলিত হয় প্রধান অক্ষে সমান্তরালে প্রতিফলিত হবে অর্থাৎ ফোকাসের মধ্যে থেকে যদি আলোক রশ্মি আসে তাহলে সমান্তরালে প্রতিফলিত হবে তিন নম্বর নিয়মটা হলো বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে আপাতিত রশ্মি প্রতিফলিত হয় বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে আবার প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ সি এর মধ্যে থেকে যদি আলোক রশ্মি আসে তাহলে সি এর মধ্যে থেকেই যাবে আবার বলি যদি সমান্তরাল আলোক রশ্মি আপাতিত হয় তাহলে ফোকাসের মধ্যে থেকে যাবে যদি ফোকাসের মধ্যে থেকে আলোক রশ্মি আপাতিত হয় তাহলে সমান্তরালে প্রতিফলিত হবে আর যদি সি এর মধ্যে থেকে আলোক রশ্মি আপাতিত হয় তাহলে সি এর মধ্যে থেকেই প্রতিফলিত হবে তাহলে বিম্ব আকার ক্ষেত্রে আমাদের এই তিনটা নিয়ম খেয়াল করব আর এগুলো অবশ্যই তোমরা খাতায় তুলে নিবে তারপরে ভিডিওগুলো দেখবে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এরপরে দেখো কিছু নোট রাখতে হবে এগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে যে উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব সব সময় ঋণাত্মক হয়ে থাকে দেখো রেড মার্ক করা আছে এটা খেয়াল রাখবে উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব ঋণাত্মক দ্বারা হয় এবং অপতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক দ্বারা হয় বাস্তব বিম্বের ক্ষেত্রে আমরা বিম্বের দূরত্বকে ধনাত্মক ধরি এবং বিবর্ধন তখন ঋণাত্মক হয় অবাস্তব বিম্বের ক্ষেত্রে বিম্বের দূরত্ব ঋণাত্মক কিন্তু বিবর্ধন ধনাত্মক হয় অর্থাৎ এটুকু মনে রাখবে যে দূরত্বের বিম্বের দূরত্বের সাথে বিবর্ধনের সম্পর্কটা বিপরীত চিহ্নে অর্থাৎ বাস্তব বিম্বের ক্ষেত্রে বিম্বের দূরত্ব ধনাত্মক হবে যেখানে বিম্বের দূরত্ব ধনাত্মক সেখানে বিবর্ধন অবশ্যই ঋণাত্মক হবে অর্থাৎ বাস্তব বিম্ব যদি অঙ্ক করো তাহলে তোমাকে বিবর্ধনকে চিহ্নটা মাইনাস বসাতে হবে আর যদি অবাস্তব বিম্বের কথা বলে তাহলে বিবর্ধন যদি বসাতে হয় তাহলে প্লাস বসিয়ে তোমার অঙ্কটা করতে হবে উত্তল দর্পণে সম্প্রদায় অবাস্তব বিম্ব গঠিত হয় সোজা এবং খর্বিত বিম্ব গঠিত হয় অর্থাৎ উত্তল দর্পণ আসলে অবাস্তব বিম্ব হবে আর অবস্তল বিম্ব হলে আমাকে ভি এর মানটা নেগেটিভ বসাতে হবে বা ভি এর মান নেগেটিভ আসতে হবে আর কিছু বিষয় হলো সমশীর্ষ পর্দায় ফেলা যায় না বা অবস্থ বিম্ব বা অসদ বিম্ব এগুলো একই কথা অর্থাৎ তোমাকে বলতে পারে সমশীর্ষ বিম্ব তৈরি করো পর্দায় ফেলা যায় না এমন বিম্ব তৈরি করো অবস্ত বিম্ব তৈরি করো অথবা অসদ বিম্ব তৈরি করো মূলত সবগুলো একই কথা যেটাই বলুক বিপরীত শীর্ষ বা পর্দায় ফেলা যায় অথবা বাস্তব বিম্ব বা সদ বিম্ব এগুলো একই কথা যে কোনো একটা দিনই যে তোমাকে বলতে পারে কোশ্চেনটা আর একটা হলো বাস্তব বিম্ব সর্বদাই উল্টো হয় আর অবাস্তব বিম্ব সবসময় সোজা হয় অবতল দর্পণে বাস্তব বিম্ব বাস্তব এবং অবাস্তব দুই ধরনের বিম্ব গঠিত হতে পারে এটা জানো অবস্তল দর্পণে বাস্তব বিম্ব অনেকটা জায়গায় তৈরি হয় শুধু অবস্তব বিম্ব একটা জায়গায় ফোকাসের ভিতরে যদি বস্তু রাখো তাহলে অবাস্তব বিম্ব গঠিত হবে ফোকাসের ভিতরে রাখলেই শুধুমাত্র অবস্তব বিম্ব গঠিত হবে বাকি সব জায়গায় কি হবে বাস্তব বিম্ব গঠিত হয় অবতল দর্পণ আর উত্তল দর্পণে তো সবসময় অবস্তব বিম্ব গঠিত হয় দেখো একটা অবতল দর্পণ অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে মনে রাখবে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে কি হলো যে বাইরের পৃষ্ঠ অস্বচ্ছ থাকে অবতল ভিতরের পৃষ্ঠটাকে বলো অবতল পৃষ্ঠ বাইরের পৃষ্ঠ উত্তল পৃষ্ঠ 
তার মানে যেই পৃষ্ঠটা মসৃণ হয় বা যেই পৃষ্ঠে আলো পড়ে ওইটা অনুসারে নামকরণ করা হয় যেহেতু এখানে বাইরের পৃষ্ঠটা অস্বচ্ছ করে দেওয়া আছে তাহলে ভিতরের পৃষ্ঠে আলো পড়বে এই জন্য ভিতরের পৃষ্ঠে যখন আলো আপাতিত হবে সেটাকে বলা হয় অবতল আর বাইরের পৃষ্ঠে যখন আলো আপাতিত হবে সেটা হলো উত্তল অথবা এভাবে মনে রাখবে যেহেতু এটা বাইরের পৃষ্ঠ অস্বচ্ছ করে দেওয়া আছে তাহলে এটাকে বাইরের পৃষ্ঠ অস্বচ্ছ করা আছে তার মানে এটাকে অবতল দর্পণ বলে আর যদি ভিতরের পৃষ্ঠ অস্বচ্ছ করে দেওয়া থাকে তাহলে এটাকে উত্তল দর্পণ বলে এখানে যেটা দেওয়া আছে যে আমরা এই যে বিম্ব কোন জায়গায় গঠিত হবে সেটা সহজে এভাবেও তুমি মনে রাখতে পারো যেমন মনে করো তুমি যদি এই যে এফ এর ভিতরে যে অবস্থানটা এফ এর ভিতরে অবস্থানটাকে মনে করো আমরা ছয় দিয়ে ধরলাম ছয় এফ এ অবস্থানটাকে আমরা পাঁচ দিয়ে ধরলাম সি আর এফ এর মধ্যে অবস্থানটাকে আমরা চার দিয়ে ধরলাম সি বিন্দুতে অর্থাৎ বক্রতার কেন্দ্রে যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা সেই বিন্দু অবস্থানটাকে আমরা তিন দিয়ে ধরলাম সি এর বাইরে অর্থাৎ বক্রতার কেন্দ্র এবং অসীমের মধ্যে এই অবস্থানটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে ধরি আর দুই এর বাইরে অর্থাৎ সি এরও যদি বাইরে মানে অসীমে চলে যায় অসীমের অবস্থানটাকে আমরা যদি এক দিয়ে ধরি তাহলে এক হলো অসীম অবস্থান বোঝানো হয় দুই হলো বক্রতার কেন্দ্রের বাইরে বোঝানো হয় সি হলো বক্রতার কেন্দ্রে বোঝানো হয় আর তিরি হলে আর ফোর দ্বারা বোঝানো হয় সি আর এফ মানে বক্রতার কেন্দ্র এবং ফোকাসের মধ্যে এফ হলো ঠিক ফোকাসের মধ্যে থাকলে কেমন হবে আর এফ এর ভিতরে বা বক্রতার কেন্দ্র এবং আলোক কেন্দ্র ফোকাস এবং আলোক কেন্দ্রের মধ্যে থাকলে সেই অবস্থানটাকে আমরা কি সিক্স দ্বারা ধরি এখন খেয়াল করো যদি এটা হয় তাহলে এভাবে কোন এক জায়গায় এক নম্বর অবস্থানে যদি আমরা বস্তুটা রাখি তাহলে বিম্বটা কত হবে টোটাল তুলত্ব হবে ছয় তাহলে একে রাখলে বিয়োগ করলে হবে ছয় থেকে এক বিয়োগ করলে পাঁচ তার মানে একে অর্থাৎ অসীমে বস্তু থাকলে কি হবে ঠিক এফে তৈরি হবে দুই মানে সি এর বাইরে যদি বস্তু রাখো তাহলে মোট হলো ছয় ছয় থেকে দুই বিয়োগ করলে হবে চার তার মানে কি সি আর এফ এর মধ্যে অর্থাৎ সি এর বাইরে রাখলে সিও এফ এর মধ্যে তৈরি হবে যদি তিন এর বস্তু রাখো তাহলে তিন হলো যেহেতু বক্রতার কেন্দ্র তাহলে ছয় থেকে তিন বিয়োগ করলে কথা হবে তিন তার মানে সিতে রাখলে বিম্ব সিতেই তৈরি হবে যদি সি আর এফ এ রাখো সি আর এফ কে চার দিয়ে ধরা হয়েছে তার মানে চারে যদি বস্তু রাখো তাহলে ছয় থেকে বিয়োগ করো তাকে দুই তার মানে কি সি আর এফ এর মধ্যে বস্তু রাখলে সে কি হবে সি এর বাইরে চলে যাবে এফ কে আমরা পাঁচ দিয়ে ধরেছি তার মানে পাঁচে যদি বস্তুটা রাখো তাহলে বিম্বটা কোথা হবে ছয় থেকে পাঁচ বিয়োগ করে থাকবে এক তার মানে কি অসীমে চলে আসবে কারণ এক অসীম নির্দেশ করে ঠিক ছয়ে যদি বস্তুটা রাখো ছয়ে বস্তু রাখলে ছয় থেকে ছয় বিয়োগ করলে শূন্য শূন্য মানে আমরা এটা দর্পণের পিছনে বুঝানো হয় তার মানে ছয়ে যদি বস্তু রাখো দর্পণের পিছন হবে তার মানে অবস্থা বিম্ব হবে এভাবে কোন অবস্থানটা কি এক দুই তিন দিয়ে যে অবস্থানটা দেখবে ছয় থেকে তাকে বিয়োগ করলে যা হবে ওই জায়গায় বিম্বটা তৈরি হয় এভাবেও ইচ্ছা করলে মনে রাখতে পারো এম সিকিউ এর জন্য সেইগুলোই আমি নির্দেশ করে এখানে লিখেছি দেখো প্রধান ফোকাস ও মেরুর মধ্যে অবস্থানকে আমরা ছয় দিয়ে ধরব প্রধান ফোকাস অবস্থানকে পাঁচ দিয়ে ধরব প্রধান ফোকাস ও বক্রতার কেন্দ্র মাঝখানে চার দিয়ে ধরব সি কে বক্রতার কেন্দ্রকে আমরা থ্রি দ্বারা ধরব অসীম ও বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থানকে দুই দ্বারা ধরব অসীমের অবস্থানকে এক এবং দর্পণের পিছনে অবস্থানকে শূন্য তাহলে বিম্বের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য নিচের সূত্র দিয়েও নির্ণয় করতে পারো যেমন ইউ প্লাস ভি ইকুয়াল টু সিক্স ইউ হলো বস্তুর দূরত্ব তার মানে বস্তুকে যদি এক অবস্থায় একে রাখি মানে অসীমে রাখি তাহলে বি হবে এক ছয় থেকে এক বিয়োগ করলে পাঁচ তার মানে পাঁচ বোঝানো হয় আমাদের কোথায় ফোকাসে তাহলে বিম্বটা কোথায় হবে ফোকাসে গঠিত হবে এবার ইউ এবং ভি এর মান বসিয়ে বি এর অবস্থান নির্ণয় করতে পারো দেখো এখানে আমরা যেটা দিয়েছি একটা ক্রিটিক কোশ্চেন করা হয়েছে এখান থেকে দেখো একটা অবতল দর্পণ দেখানো হচ্ছে বিম্বের দূরত্ব নির্ণয় করো দর্পণটিতে বাস্তব অবস্থ উভয় বিম্ব গঠন করার সংখ্যা রশি চিত্রের সাহায্যে দেখাও আটটা কোশ্চেন করে সেটা দিয়ে দর্পণ হয়তো বিশ সেন্টিমিটার ও পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরে বস্তু রাখলে একই প্রকৃতি বিম্ব গঠিত হবে কিনা রশি চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো আটটা কোশ্চেন বলেছি চিত্রের দর্পণটি হতে বিশ সেন্টিমিটার ও পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরে বস্তু রাখলে একই প্রকৃতির বিম্ব গঠিত হবে কিনা না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো আটটা কোশ্চেন করেছি যদি লক্ষ্য বস্তুটি পূর্বের অবস্থান হতে পাঁচ সেন্টিমিটার ও বিশ সেন্টিমিটার পিছনে নেওয়া হয় তাহলে অবস্থান আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ পরিবর্তন হবে আটটা একই জিনিস রশ্মি চিত্রের সাহায্যে অথবা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে দুইভাবে দেখাতে হবে চিত্রের দর্পণটিতে বিবর্তন এক পেতে হলে বস্তুর দূরত্বের কি পরিবর্তন করতে হবে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো আটটা কোশ্চেন করেছি চিত্রের দর্পণটিতে বিবর্তন এক পাওয়া সম্ভব কিনা রশ্মি চিত্রের সাহায্যে থাকে অর্থাৎ একটা উদ্দীপক থেকে এতগুলো কোশ্চেন হতে
আবার বলি ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এই সূত্র থেকে বিম্পের দূরত্ব মানে বি নির্ণয় করা যাবে তাহলে বি নির্ণয় করতে গেলে আমাকে ওয়ান বাই ইউ অর্থাৎ বস্তুর দূরত্ব জানতে হবে এফ ফোকাস দূরত্ব জানতে হবে তাহলে এখানে খেয়াল করো যে কোনো দূরত্ব নির্ণয় করা হয় এখান থেকে মেরু থেকে তাহলে এখানে মেরুবিন্দুটা ও দেখানো হচ্ছে এখান থেকে দর্পণ থেকে দূরত্বগুলো নির্ণয় করা হয় তাহলে এখানে দেখুন দেওয়া আছে পি সি ইকুয়াল টু ফোর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার পি থেকে সি পর্যন্ত হলো ফোর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার ও থেকে এফ ও থেকে এফ তার মানে দর্পণ থেকে এফ পর্যন্ত এফ হলো প্রধান ফোকাস দর্পণ থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বটাকে বলা হয় ফোকাস দূরত্ব আর ফোকাস দূরত্বকে এফ দ্বারা প্রকাশ করে তাহলে ফোকাস দূরত্ব ও এফ হলো কত তিরিশ সেন্টিমিটার তার মানে এফ এর মান তিরিশ সেন্টিমিটার এখন বস্তুর দূরত্ব জানতে হবে বলেছি পি থেকে সি দূরত্বটা হয়তো পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার তাহলে বস্তুটা তো হলো পি কিউ পি কিউর দূরত্বটা কত হবে ও থেকে পি ও পি দূরত্বটা যদি বের করতে চাও তাহলে সিও মোট দূরত্ব থেকে পি সি বিয়োগ করে দাও সিও যেহেতু ও এফ এর মান তিরিশ সেন্টিমিটার তাহলে সিও অর্থাৎ বক্রতার ব্যাসার্ধ মান হবে কি ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ তার মানে সিও এর মান হবে ও পি এর ডাবল তার মানে সিও এর মানটা হলো ষাট সেন্টিমিটার ও এফ এর মানটা হলো কত ও পি এর মানটা বের করবে আর সি পি এর মানটা দেয়া আছে বা পি সি এর মান পঁয়তাল্লিশ তাহলে ষাট থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করলে ও পি এর দূরত্ব থাকবে এখান থেকে তুমি ইউ এর মানটা বের করে নিতে পারো আবার বলি ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এই সূত্রে যে তুমি ভি এর মান বের করবে ভি এর মান বের করতে ইউ লাগবে এখানে বস্তুটা হলো পি কিউ তার মানে বস্তুর দূরত্ব ও পি ও পি এর মানটা দেয়া নাই তাহলে ও পি এর মানটা এখানে বের করবে পি সি এর মানটা যেহেতু পঁয়তাল্লিশ দেওয়া আছে তারপরে সি থেকে ও এটু হলো বক্রতার ব্যাসার্ধ এখান থেকে যদি সিপি এর মান বিয়োগ করে দাও তাহলে ও পি এ থাকবে তাহলে সিও এর মানটা যেহেতু ও এফ ও এফ হলো ফোকাস দূরত্ব দেওয়া আছে তিরিশ তাহলে ও সি এর মান কত হবে ষাট ষাট থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করলে তুমি বস্তুর দূরত্ব পাবে তাহলে আমাদের সূত্রটা ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এই সূত্র দিয়ে তুমি মানটা বের করতে পারো এখন খেয়াল করো তাহলে এখানে আমার বিম্বের দূরত্ব যদি বের করতে চাই বি এর মানটা বের করতে চাই তাহলে ইউ আর এফ এর মান জানতে হবে এখন ইউ এর মানটা বস্তুর দূরত্ব ইউ হলো ও পি ও পি হলো গিয়া ও সি মাইনাস পিসি চিত্র থেকে দেখো ও সি মাইনাস পিসি ও সি হলো বক্রতার ব্যাসার্ধ বক্রতার ব্যাসার্ধ হলো ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ তাহলে ফোকাস দূরত্ব তিরিশ দুই গুণ তিরিশ মাইনাস পিসি এর মান কোশ্চেনে দেওয়া ছিল পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার সমান পনেরো সেন্টিমিটার এরপর দেখো ফোকাস দূরত্ব এফ ইকুয়াল টু ফোকাস দূরত্বের কি দর্পণ থেকে ফোকাস পর্যন্ত এফ পর্যন্ত দূরত্ব তাহলে ও এফ ও এফ এর মান হলো তিরিশ সেন্টিমিটার তাহলে এখন তুমি এই সমীকরণে বসিয়ে দিবে তাহলে একটু খেয়াল করবে যেহেতু বিম্বের দূরত্ব বের করতে বলেছে তার মানে ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এই সূত্র দিতে হবে বি এর মান বের করতে ইউ আর এফ লাগবে ইউ হলো বস্তুর দূরত্ব আর এফ হলো ফোকাস দূরত্ব যে কোনো দূরত্ব দর্পণের ক্ষেত্রে দর্পণ থেকে মাপা হয় মেরু থেকে মাপা হয় এটা খেয়াল রাখবে তাহলে এখন মানগুলো বসিয়ে দাও ইউ এর মানটা তো তোমার হলো গিয়ে পনেরো সেন্টিমিটার এফ এর মান তিরিশ সেন্টিমিটার তো সেটাই করলাম ইউ এর মান পনেরো সেন্টিমিটার এখন ক্যালকুলেশনটা নিজেরা করবে তারপর আমার এখানে মিলাই নিবে ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই থার্টি এখন খেয়াল করো ওয়ান বাই ইউ মানগুলো এটার বাম দিকে পক্ষান্তর করে নিয়েছি এরপরে দেখো লসক করেছি পনেরো আর তিরিশের লসক হলো তিরিশ তিরিশ এক বিয়োগ এটা তাহলে বিয়োগ করলে এক থাকবে আর আর ইগুন করলে বিয়োগ করলো মাইনাস থার্টি তার মানে মাইনাস থার্টি সেন্টিমিটার ইচ্ছে করলে আমরা একটা মিটার বানাতে পারি পয়েন্ট থ্রি মিটার সুতরাং এই যে বিয়ের মানটা মাইনাস হলো আমরা জানি বিম্বের দূরত্ব যদি মাইনাস হয় তাহলে অবাস্তব বিম্ব নির্দেশ করে আর বিম্বের দূরত্ব যদি প্লাস হয় তাহলে বাস্তব বিম্ব নির্দেশ করে যেহেতু মাইনাস তাই বললাম অবাস্তব বিম্বের দূরত্ব পয়েন্ট থ্রি মিটার বা তিরিশ সেন্টিমিটার আর যখন মাইনাস চিহ্ন দিই অবাস্তব বিম্ব বলবে তখন মাইনাস চিহ্নটা না দিলেও হবে আচ্ছা এরপরে দেখো একটা দর্পণ দ্বিতীয় কোশ্চেন যেটা বলেছি চিত্রের দর্পণটি বাস্তব অবাস্তব উভয় ধরনের বিম্ব গঠন সম্ভব কিনা এটা একটা অবতল দর্পণ কারণ যেহেতু বাইরের পৃষ্ঠে পাড়া লাগানো হচ্ছে বা অস্বচ্ছ করা হচ্ছে অবতল দর্পণে বাস্তব অবস্তব দুই ধরনের বিম্বই হয় এবং আমাদের জানা যে বাস্তব অবস্তব দুই ধরনের বিম্ব হলো একমাত্র এফ এর ভিতরে রাখলে বাস্তব বিম্ব অবাস্তব বিম্ব এবং এফ এর বাইরে যে কোনো জায়গা রাখলে কি হবে অবাস্তব বিম্ব গঠিত হবে তাহলে এফ এর ভিতরে রাখলে তোমার অবাস্তব বিম্ব এবং এফ এর বাইরে যে কোনো জায়গা রাখলে তোমার কি হবে বাস্তব বিম্ব গঠন হবে তাহলে আমরা একবার এফ এর ভিতরে বস্তু রেখে বিম্ব আঁকবো আর একটা
রেখাটা নেয়ার পরে যে কোনো একটা বিন্দু আইডেন্টিফাই করে সেটাকে পি ধরে নিব প্রথমে একটা রেখা নিব রেখা নেওয়ার পরে যে কোনো একটা বিন্দুকে আইডেন্টিফাই করে সেটাকে ধরে নেব পি মানে মেরু এরপরে পি থেকে সমান দুইটা অংশ নেব পি থেকে দুইটা সমান পিকে কেন্দ্র করে বা পিকে কম্পাসটা ধরে এখান থেকে যে কোনো ব্যাসার তুমি একটা অংশ কাটো আবার এই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে সেম অংশ আর একটা অংশ সামনের দিকে কাটবে প্রথমে একটা রেখা নিবে যে রেখার যে কোনো একটা বিন্দু ধরবে সেই বিন্দুটাকে পি দিবে পি থেকে যে কোনো ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা অংশ কাটবে ওইখান থেকে আরও একটা অংশ দুটো অংশ কাটবে প্রথম যে অংশটা কাটলে সেটা হলো এফ মানে প্রধান প্রকাশ দ্বিতীয় যে অংশটা কাটলে সেটা হলো বক্রতার কেন্দ্র সি এরপরে এই সিকে কেন্দ্র করবে সিকে কেন্দ্র করে পি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত চাপাবে সিকে কেন্দ্র করে পি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত চাপাবে তাহলে এই যে দেখো সিকে কেন্দ্র করে পি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত চাপে গেছি এরপর বৃত্ত চাপ আঁকার পরে যেহেতু তুমি একটা অবতল দর্পণ করবে তার মানে বাইরের পৃষ্ঠটা অস্বচ্ছ করে দেবে যে বাইরের পৃষ্ঠটাকে অস্বচ্ছ করে দেওয়া হলো বাইরের পৃষ্ঠ পৃষ্ঠটাকে অস্বচ্ছ করে দিবে এখন তুমি দর্পণটার নাম দাও দর্পণটা এমপি নল একটা দর্পণ যেহেতু আমি অবস্থ বিম্ব আঁকবো তাহলে অবস্থ বিম্ব হয় কি এফের ভিতরে রাখলে অবস্থ বিম্ব এফের বাইরে যে কোনো জায়গায় রাখলে বাস্তব বিম্ব তার মানে এফের ভিতরে যে কোনো একটা বস্তু নিব মনে করো একটা বস্তু নিলাম বস্তুটা আমরা নাম দিলাম এ এবং বি একটা বস্তু এই বস্তু থেকে এই বস্তুটা এখন বিম্ব আঁকবো বিম্ব আঁকার ক্ষেত্রে আমরা জানি দুইটা নিয়ম আছে তিনটা নিয়ম আছে যে কোনো দুইটা ব্যবহার করব সমান্তর হলে যদি আলোক রশ্মি দিই তাহলে ফোকাসের মধ্যে থেকে যাবে আর একটা সি এর মধ্যে থেকে নিলে একই দিকে ফিরে আসবে তিনটার যে কোনো দুইটা আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে প্রথমে আমরা এ বিন্দু থেকে একটা আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরে দিলাম দেখো এ বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের সমান্তরে দিলাম সমান্তর আলোক রশ্মি আসলে তারা কি হবে ফোকাসের মধ্যে থেকে যাবে এই যে এ থেকে আসার পরে তারা ফোকাসের মধ্যে থেকে প্রতিফলিত হবে আর একটা আলোক রশ্মি আমরা সি এর মধ্যে থেকে দিব তাহলে আর একটা আলোক রশ্মি এই বিন্দুকে টাচ করে সি এর মধ্যে থেকে গেল সি এর মধ্যে থেকে দর্পণে আপাতিত হয় আবার সি এর মধ্যে থেকে কি হবে প্রতিফলিত হবে কারণ সি এর মধ্যে থেকে আপাতিত হলে সি এর মধ্যে থেকেই প্রতিফলিত হয় এই প্রতিফলিত রশ্মি দুইটা আমার যে বিন্দুতে মিলিত হবে সেখানে মূলত বিম্বটা হবে এখন দেখো এই যে প্রতিফলিত রশ্মি দুইটা আছে সেটা যদি আমি এইটিকে বাড়াই অর্থাৎ দর্পণের দিকে বাড়াই সামনের দিকে বাড়াই দর্পণের সামনের দিকে বাড়ালে তাহলে কি হবে দেখো রশ্মি দুইটা আরো ভীষণই সরে যায় দূরে সরে যাচ্ছে মিলবে না যদি তুমি পিছনের দিকে যাও দেখো আস্তে আস্তে রশ্মি দুইটা কাছাকাছি আসছে তার মানে যেই দিকে গেলে রশ্মি দুইটা মিলিত হবে সেই দিকে তোমাকে যেতে হবে সেটা সামনে বা পিছনে তো এখানে যেহেতু পিছনের দিকে বাড়ালে মিলিত হয় এই জন্য আমরা রশ্মি দুইটাকে পিছনের দিকে বাড়াচ্ছি এই রশ্মিটাকে পিছনের ডট ডট আর দর্পণে পিছনের দিকে যখন বাড়াবে তখন ডট ডট দেবে পিছন কোন সাইড বুঝবে যেই সাইড অস্বচ্ছ করা থাকে দর্পণের ওই দিককে বলা হয় পিছনের সাইড দর্পণের যে অংশে তুমি অস্বচ্ছ করে দিবে ওই অংশটাকে বলা হয় পিছনের সাইড এবং এই আর একটা প্রতিফলিত রশ্মিকে আমরা কি করলাম পিছনের দিকে বাড়ালাম তাহলে পিছনে যেহেতু এটা অস্বচ্ছ করা এই জন্য এটাকে ডট ডট দিতে হয় অবস্থ বোঝানোর জন্য এই দেখো প্রতিফলিত রশ্মি দুইটা যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে সেই বিন্দু সেই বিন্দুটাকে আমরা ধরে নিলাম মনে করো এ ওয়ান এই এ ওয়ান বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপরে একটা লম্ব অঙ্ক এ ওয়ান বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপরে একটা লম্ব অঙ্ক মনে রাখবে যে আরো চিহ্নটা যেহেতু এ বিন্দু যেই দিকে ওই দিকে এ ওয়ান বিন্দুটা তৈরি হতেন উপরের দিকে যদি এটা নিচের দিকে হতো তাহলে নিচের দিকে আরো চিহ্ন দিতাম এবং সেই লম্বটা কি এ বিন্দু থেকে লম্বটা হলো এ ওয়ান বিয়ন তাহলে এ ওয়ান বিয়নই হলো এ বি এর কি বিম্ব যদি আজকে সমস্যা হয় আর একবার দেখো প্রথমে যেটা করবে প্রথমে একটা রশি নিবে নেয়ার পরে যে কোনো একটা বিন্দু আইডেন্টিফাই করবে এখান থেকে কম্পোজ ধরে সমান দুইটা অংশ কাটবে এখান থেকে এখানে যতটুকু নিবে এখান থেকে ওটুকু মানের সামনে নিবে প্রথমে যেটা কেটেছে সেটা হলো পি পরটা হলো এ পরটা হলো সি এরপরে সিকে কেন্দ্র করে পি এর সমান ব্যাসার দুনিয়ে একই পরিমাণ একটা বৃত্তচাপ আঁকবে বৃত্তচাপ আঁকার পরে এইটা যেহেতু অবতল দর্পণ আঁকবে তার মানে বাইরের পিষ্ট অস্বচ্ছ করে দিবে দর্পণটাকে আমরা নাম দিলাম এম পি এন এরপরে যেহেতু এটাকে আমরা অবতল দর্পণে অবস্থ বিম্ব আঁকবো তার মানে এফের ভিতরে একটা বস্তু নিলাম এই বস্তুটার নাম দিলাম এ আর বি এ বিন্দু থেকে একটা আলোক রশ্মি সমান্তরালে আপাতিত করলাম তাহলে এফ এর মধ্যে থেকে চলে যাবে একটা আলোক রশ্মি সি এর মধ্যে থেকে আসলে একই দিকে প্রতিফলিত হবে প্রতিফলিত রশ্মি দুইটাকে পিছনের দিকে বাড়াই পিছনের দিকে বাড়ালে তারা যে বিন্দুতে মিলিত হয় ওই বিন্দুটাকে আমরা ধরে নিলাম এ ওয়ান এ ওয়ান বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর আমরা এ
এই দর্পণের পি হলো মেরু এফ হলো প্রধান ফোকাস সি হলো বক্রতা কেন্দ্র এ বি হলো একটি লক্ষ্যবস্তু এ বিন্দু থেকে একটি আলোকরশি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপাতিত হয়ে প্রধান ফোকাস দিয়ে প্রতিফলিত হয় এ বিন্দু থেকে অপর একটি আলোকরশি বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে থেকে আপাতিত হয় একই দিকে প্রতিফলিত হয় এই প্রতিফলিত রশ্মি দুইটাকে পিছনের দিকে বাড়ালে তারা এ ওয়ান বিন্দুতে মিলিত হয় এ ওয়ান বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর এ ওয়ান বি ওয়ান লম্ব আঁকি তাহলে এ ওয়ান বি ওয়ান হলো এ বি এর বিম্ব এরপরে দেখো বিম্ব বিম্বের বিবরণ দিবে বিম্বের বিবরণে তিনটা জিনিস থাকে অবস্থান আকৃতি প্রকৃতি দেখো অবস্থান অবস্থান কোথায় হলো দর্পণের পিছনে আকৃতি তুলনামূলকভাবে দেখো বস্তুটা থেকে বিম্বটা বড় তার মানে বিবর্ধিত প্রকৃতি এটা অবাস্তব এবং সোজা দর্পণের পিছনে হলে তারা সবসময় অবাস্তব হয় অবাস্তব বিম্ব সবসময় কি হয় সোজা হয় এরপরে দেখো বাস্তব বিম্ব আঁকতে বলেছি বাস্তব বিম্বের কথা বলেছি এফ এর বাইরে যে কোনো জায়গা দেখলে বাস্তব বিম্ব হবে একইভাবে দর্পণ আঁকবো একটা রেখা নিব তারপরে একটা বিন্দু নেব এখান থেকে সমান দুইটা অংশ কেটে নিব এই প্রথমটা হলো এ ফোকাস পরেরটা হলো কি বক্রতার কেন্দ্র সিকে কেন্দ্র করে পি এর সমান বেসার জন্য একটা বিদ্যুৎ থাকবে আগের মতোই যেহেতু অবতল দর্পণ তাই বাইরের পৃষ্ঠ অস্বচ্ছ করে দিবে এরপরে দর্পণটার নাম দিলাম এম পি এন যেহেতু আমরা বাস্তব বিম্ব আঁকবো তার মানে এফ এর বাইরে যে কোনো জায়গায় রাখবো মনে করো আমরা সি এর বাইরে নিলাম তুমি পি আর এ সি আর এফ এর মধ্যে নিতে পারতে সি তো নিতে পারতে সি এর বাইরে আমরা সি এর বাইরে নিলাম তাহলে বস্তুটার নাম দিলাম এ বি শুধু এফ এর ভিতরে নিলে বা অবাস্তব বাকি যে কোনো জায়গা নিলে বাস্তব বিম্ব হবে আগের মতোই এ বিন্দু থেকে একটা সমান্তর আলোকরশি দর্পণে আপাতিত করলাম এ বিন্দু থেকে সমান্তর দর্পণে আপাতিত করলাম করার পরে এটা কি হলো ফোকাসের মধ্যে থেকে প্রতিফলিত হলো এটা পুরোটা রেখাটা হবে এরপরে এ বিন্দু থেকে অপর একটা আলোকরশি দর সি এর মধ্যে থেকে দর্পণে আপাতিত করলাম তাহলে সি এর মধ্যে থেকেই প্রতিফলিত হবে এই প্রতিফলিত রশ্মি দুইটা দেখো এই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এই বিন্দুটা হলো গিয়ে কেমন এ বিন্দুর বিম্বটা এ ওয়ান এ ওয়ান বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর একটা লম্ব আঁকবে সেই লম্বটাকে ধরে নিলাম কি এ ওয়ান বি ওয়ান খেয়াল করো এবার আগে যেমন উপরের দিকে আরো এবার নিচের দিকে আরো কেন কারণ এ বিন্দুটা এখানে ছিল কিন্তু এই মাঝখানে রেখা বা প্রধান অক্ষের নিচের দিকে ওয়ান চলে গেছে যেন নিচের দিকে চলে যাওয়ার করে নিচের দিকে আরো চিহ্ন হলো তাহলে এ ওয়ান বি ওয়ান হলো এ বি এর কি বিম্ব তবে এটা বাস্তব বিম্ব যেতে দর্পণের পিছনে যায়নি বা প্রকৃত পক্ষে রশিগুলো মিলিত হয়েছে আচ্ছা এখন আগের মতোই কথা এম পি এন হলো একটি অবতল দর্পণ এই দর্পণে পি হলো মেরু এফ হলো ফোকাস সি হলো বক্রতার কেন্দ্র এ বি হলো একটি লক্ষ্যবস্তু এ বিন্দু থেকে একটা আলোকরশি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপাতিত হয়ে ফোকাসের মধ্যে থেকে প্রতিফলিত হলো এ বিন্দু থেকে অপর একটি আলোকরশি দর্পণে আপ সি এর মধ্যে থেকে বা বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে থেকে আপাতিত হয়ে একই দিকে প্রতিফলিত হয় প্রতিফলিত রশ্মি দুইটা ইয়ান বিন্দুতে মিলিত হয় ইয়ান বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর ইয়ান বিয়ন লম্ব আঁকি তাহলে ইয়ান বিয়ন হলো এ বি এর বিম্ব এরপর অবস্থান আকৃতি প্রকৃতি বিম্বের বিবরণ তো তুমি দিতে পারবো অবস্থান সি আর এফ এর মধ্যে মানে বক্রতার কেন্দ্র এবং ফোকাসের মধ্যে অবস্থান আকৃতি তুলনামূলকভাবে দেখো ইয়ান বিয়ান ছোট আকৃতি করবিত আর প্রকৃতি এটা বাস্তব উল্টো দেখো তাই লিখেছি ইয়ান বিয়ান হলো এ বি এর বিম্ব বক্রতার কেন্দ্র এবং ফোকাসের মধ্যে খরবিত প্রকৃতি বাস্তব উল্টো তার মানে যে দর্পণটা অবতল দেয় আছে সেখানে বাস্তব আর অবস্তব উভয় ধরনের বিম্ব গঠন করা সম্ভব তার মানে একই প্রকৃতি প্রকৃতি মানে বাস্তব অবস্থা তার মানে একই প্রকৃতির বিম্ব পাওয়া যাবে না কারণ একবার বাস্তব বিম্ব হয় আর একবার কি অবাস্তব বিম্ব হয় এরপরে দেখো এখানে যেটা দেওয়া আছে চিত্রের দর্পণটি বিশ সেন্টার পঞ্চাশ সেন্টার দূরে বস্তু রাখলে একই প্রকৃতির বিম্ব গঠিত হবে কিনা তার মানে এখানেও বিম্ব আঁকতে বলেছে কিন্তু খেয়াল করো বিশ সেন্টিমিটার পঞ্চাশ সেন্টার আগে অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছে এবার দূরত্ব উল্লেখ করেছে দূরত্ব দেওয়া থাকলেও আমাকে বিম্ব আঁকার ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে দূরত্বটাকে আমাকে অবস্থান বানাই নিতে হবে দূরত্বটাকে আমাকে অবস্থানে বানাই নিতে হবে দূরত্বকে যদি আমরা অবস্থানে বানাই নিতে চাই তাহলে কিভাবে দূরত্বটাকে অবস্থানে বানাবো সেটা খেয়াল করো এই দর্পণের আমার ফোকাস দূরত্ব দেয়া আছে কত তিরিশ সেন্টিমিটার তাহলে বক্রতার ব্যাসার্ধ কত হবে তিরিশ এটা ষাট সেন্টিমিটার এখন খেয়াল করো বক্রতার ব্যাসার্ধ যদি ষাট সেন্টিমিটার হয়ে থাকে ষাট সেন্টিমিটার যদি হয় তাহলে বিশ সেন্টিমিটার কি ফোকাসেরও কম তার মানে এফের ভিতরে রেখে বিম্ব আঁকবে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তার মানে কি বক্রতার ব্যাসার্ধ থেকে কম কিন্তু ফোকাসের থেকে বেশি মানে তিরিশের বেশি কিন্তু ষাটের কম তার সি আর এফের মধ্যে তার মানে ঠিক আগে যে বিম্বটা এঁকেছি ওই বিম্বটাই আঁকবে শুধু এই কথাটা তোমাকে লিখতে হবে উদ
তাহলে বিশ সেন্টিমিটার ফোকাস থেকে কম দূরত্ব তাই এটা বিশ সেন্টিমিটার হলো প্রধান ফোকাস ও মেরুর মধ্যে অবস্থান এই অবস্থানে বস্তু রেখে বিম্ব আঁকা হলো এরপরে বিম্বটা আঁকবে একটু আগে যে বিম্বটা এঁকেছি ঠিক সেম একটা বিন্দু নিবে সমান দুইটা অংশ কেটে নিবে সেকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্তচাপ আঁকবে অবতল দর্পণ এখানে বাইরের দিকে অস্বচ্ছ করে দিবে তারপরে নাম দিলাম এম পি এন তারপরে সি যেহেতু অবস্থ বিম্ব আঁকবো এটা ই এফ এর ভিতরে চলে গেছে এখানে বিম বস্তু নিলাম বস্তুটা এ আর বি এ থেকে একটা আলো কষে সমান্তরালে দিলাম ফোকাসের মধ্যে থেকে প্রতিফলিত হলো আর একটা আলো কষে সি এর মধ্যে থেকে নিলাম একই দিকে প্রতিফলিত হলো এটা পিছনের দিকে ডট ডট দিয়ে বাড়ালাম বাড়ানোর পর যেখানে মিলিত হলো সেই বিন্দুটা হলো একটা নাম দিলাম এ ওয়ান এ ওয়ান বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর একটা লম্ব আঁকি সেই লম্বটা দিলাম এ ওয়ান বি ওয়ান তাহলে এ ওয়ান বি ওয়ান হলো এ বি এর বিম্ব তার মানে আগে যেভাবে গেছো ঠিক সেম এটা তোমার নিজেরা লেখাটাও ঠিক সেম নিজেরা লিখবে আচ্ছা এরপরটা যেটা বলেছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরে কিন্তু দেখো তার মানে ফোকাস হলো তিরিশ সেন্টিমিটার তিরিশের থেকে বেশি অক্ষতার বাসা হলো ষাটের থেকে কম তার মানে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার হলো এ ফার আর মানি ফোকাস এবং বক্রতার কেন্দ্রের মাঝে অবস্থান এই অবস্থানে বস্তু রেখে বিম্ব আঁকা হলো আচ্ছা তাহলে আগের মধ্যে বিম্ব আঁকা কেতে একটা রশি নিলাম যেখানে একটা বিন্দুকে আইডেন্টিফাই করব সেটা হলো পি এরপরে সমান পি কে কেন্দ্র করে সমান দুইটা অংশ নিলাম এফ আর একটা হলো গিয়ে সি সি কে কেন্দ্র করে পি এর সমান সি কে কেন্দ্র করে পি এর সমান ব্যাসার জন্য একটা বৃত্তচাপ আঁকবে সেই বৃত্তচাপটা যেটার অবতল দর্পণ বাইরের পৃষ্ঠে পাড়া লাগিয়ে দিবে এম পি এন তাহলে অবস্থানটা সি আর এফ এর মাঝখানে নিলাম আগের মতোই বস্তুটাকে নাম দিলাম এ আর বি এ বিন্দু থেকে একটা আলো কষি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপাতিত হবে তার নিজেরা আঁকবে তারপর এখান থেকে চিহ্নটা মিলে নিবে তাহলে ফোকাসের মধ্যে থেকে প্রতিফলিত হয় অপর একটা আলোক রশি সি এর মধ্যে থেকে আপাতিত হয় একই দিকে প্রতিফলিত হয় দেখো প্রতিফলিত রশি এই জায়গায় মিলিত হলো এখান থেকে প্রধান অক্ষের উপর লম্ব আঁকলাম এটা ইয়ন বিয়ন এ বস্তুটা এখানে ছিল ইয়নটা নিচের দিকে চলে আসলে যার কারণে এটা নিচের দিকে আরো চিহ্ন তাহলে ইয়ন বিয়ন হলো এ বি এর বিম্ব তাহলে অবস্থানটা দেখো সি এর বাইরে অথবা বক্রতার কেন্দ্র অসীমের মধ্যে আর এটা বাস্তব উল্টো আর আকৃতি যদি বলো এ বি এর থেকে এ ওয়ান বি ওয়ান বড় তার মানে বিম্বটা কি হলো বিবর্তিত হলো লেখাটা আগের মতোই এম পি এন হলো একটা অবতল দর্পণ পি হলো মেরু এফ হলো ফোকাস সি হলো বক্রতার কেন্দ্র এ পি হলো লক্ষ্যবস্তু এ বিন্দু থেকে একটি আলো কষি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে দর্পণে আপাতিত হলে ফোকাসের মধ্যে থেকে প্রতিফলিত হয় আর এ বিন্দু থেকে অপর একটি আলো কষি সি এর মধ্যে থেকে আপাতিত হয় একই দিকে প্রতিফলিত হয় প্রতিফলিত রশি দুটি এ ওয়ান বিন্দুতে মিলিত হয় এ ওয়ান বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর এ ওয়ান বি ওয়ান লম্ব আঁকি তাহলে ইয়ন বিয়ন হলো এ বি এর বিম্ব বক্রতার কেন্দ্র অসীম এখানে লেখা সুতরাং দর্পণে বিশ সেন্টার পঞ্চাশ মিনিট ধরে বস্তু রাখলে একই আকৃতির বিম্ব গঠিত হলো একই প্রকৃতির বিম্ব গঠিত হবে না একই আকৃতি তো বুঝতে পারো বড় ছোট কিনা তাহলে একই আকৃতি দুই ক্ষেত্রে বড় বিম্ব হয়েছে কিন্তু প্রকৃতি একবার বাস্তব হয়েছে একবার অবস্থা হয়েছে এভাবে বিম্বগুলো আঁক বিম্ব আঁকার নিয়ম অনেকটা একই রকম প্রত্যেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার বলেছি যদি পূর্বের অবস্থান থেকে পাঁচ সেন্টার সামনে ও বিশ সেন্টার পিছনে নেওয়া হয় তাহলে বিম্বের অবস্থান আকৃতি প্রকৃতি কী হবে তার মানে আবার বিম্ব আঁকবে পাঁচ সেন্টিমিটার সামনে নেবে তার মানে এখানে ও পি বস্তুটা আছে কত দূরে আর জানি এখানে পুরো ষাট সেন্টিমিটার ছিল ও থেকে সি আর সি পি হলে গিয়ে পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার তাহলে বস্তুটা ছিল পনেরো সেন্টিমিটার দূরে যদি আরও পাঁচ সেন্টিমিটার সামনে নিয়েছি তাহলে থাকবে দশ সেন্টিমিটার তার মানে কি এফ এর ভিতরে চলে আসছে আর যদি তুমি বিশ সেন্টিমিটার পিছনে নাও তাহলে আগে ছিল পনেরো সেন্টিমিটার বিশ সেন্টিমিটার পিছনে নিলে পনেরো বিশ আর পনেরো তার মানে কত হয়ে গেল পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কী হবে সিআরএফ এর মধ্যে তার মানে সিআরএফ এর মধ্যে রেখে আঁকবে আর এটা জাস্ট একটু আগে যে অঙ্কটা করেছে ওইটি শুধু প্রশ্নের ধরনটা ভিন্ন লেখা শুরু করবে কী হবে দেখো উদ্দীপকের বস্তুর দূরত্ব ইউ ইকুয়াল টু পি ও সি মাইনাস পি সি তাহলে ও ছিল বক্রতার ব্যবসা তো ডবল ফোর্টি ফাইভ ইকুয়াল টু ফিফটিন সেন্টিমিটার পূর্বের অবস্থান থেকে যদি পাঁচ সেন্টিমিটার সামনে সরানো হয় তাহলে বস্তুর দূরত্ব হবে পনেরো থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার কমে যাবে দশ সেন্টিমিটার ফোকাস দূরত্ব হলো তিরিশ সেন্টিমিটার তার মানে ফোকাসের থেকেও দশ সেন্টিমিটার কম আর বক্রতার ব্যবসা ষাট সেন্টিমিটার তাহলে দশ সেন্টিমিটার হলো ফোকাসের থেকে কম তাই দশ সেন্টিমিটার হলো প্রধান ফোকাস ও মেরুর মধ্যে অবস্থান তার মানে এফের ভিতরে এই অবস্থানে বস্তু রেখে বিম্ব আঁকা হলো এর আগে দুইবার এঁকেছো সেটা আনবে আর একটা হলো যদি বিশ সেন্টিমিটার পিছনে সরানো হয়
35 সেন্টিমিটার হলো এফ এর থেকে বেশি আর এর থেকে কম তার মানে এটা সি আর এফ এর মধ্যে অবস্থান এই অবস্থানে প্রস্তুত রেখে বিম্ব আঁকা হলো একটু আগে কিছু জাস্ট ওইভাবেই বিম্বগুলোকে ব্যাখ্যা দিবে এটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকবে আচ্ছা আর একটা क्वेश्चन এখান থেকে দেয়া যায় চিত্রের 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত যদি বস্তু রাখলে একই পুরুকৃতির বিম্ব গঠিত হবে কিনা গাণিতিকভাবে দেখা অর্থাৎ একই क्वेश्चन দুই ভাবে আসে একটা হলো রশি চিত্রের সাহায্যে দেখাও একটা হলো গাণিতিকভাবে দেখাও তাহলে রশি চিত্রের সাহায্যে দেখলে তো অঙ্ক এটা আসবে আর গাণিতিকভাবে যদি দেখাতে চাও তাহলে তোমাকে তো অঙ্ক করে দেখাতে হবে তার মানে এখানে প্রকৃতি যদি বের করতে বলো তাহলে প্রকৃতি মানে হলো গিয়ে ভি এম এর মান বিবর্ধন বের করতে হবে মানে এম এর মান কত এম মান বের করতে এম এর সূত্রটা জানো এম ইকুয়াল টু মাইনাস ভি বাই ইউ তার মানে ইউ এর মান আর ভি এর মান জানতে হবে বলে দিয়েছে এত এত সেন্টিমিটার দূরে বস্তু রাখলে তাহলে ইউ এর মান বিশ সেন্টিমিটার আর ক্ষেত্রে ইউ এর মান পঞ্চাশ সেন্টিমিটার সেইখান থেকে ভি বের করবে তাহলে ভি বের করার সূত্রটা কি ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে দেখো ওয়ান বাই ইউ ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই এফ এখান থেকে আমরা ভি এর মান বের করব যেহেতু আকৃতি বের করতে বলেছি বিম্বের দূরত্ব ভি বের করবে প্রথমে বলেছে বস্তুর দূরত্ব বিশ সেন্টিমিটার ফোকাস দূরত্ব তিরিশ সেন্টিমিটার কোশ্চেন দেওয়া ছিল এখান থেকে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই এফ এখানে মানগুলো বসিয়ে দেবো নিজেরা ক্যালকুলেশন করবে এরপর আমার এটার সাথে মিলিয়ে নেবে ইউ এর মান বিশ সেন্টিমিটার বি থেকে গেল এফ এর মান তিরিশ সেন্টিমিটার তারপরে ইউটাকে ডান দিকে নিয়ে আসলাম এরপর লস করো ষাট লস হবে দুই মাইনাস তিন তার মানে বি এর মান হবে কত মাইনাস সিক্সটি সুতরাং মাইনাস সিক্সটি সেন্টিমিটার আচ্ছা এখন আমাকে বিবর্ধন বের করতে বলেছে আকৃতি দ্বারা বড়না ছোট মানে বিবর্ধন বোঝানো হয় তাহলে অবস্থা বিম্বের দূরত্ব কত পয়েন্ট সিক্স মিটার তাহলে বিবর্ধন এম ইকুয়াল টু মাইনাস ভি বাই ইউ মাইনাস থাকলো আর ভি এর মানও মাইনাস জিরো তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেলো পয়েন্ট টু দিয়ে পয়েন্ট সিক্স ভাগ করলে হয় থ্রি তার মানে বিবর্ধন তিন অর্থাৎ বিশ সেন্টিমিটার দূরে রাখলে তিন গুণ বিবর্ধিত অবাস্তব বিম্ব পাওয়া যায় এম এর মান যেহেতু পজিটিভ সেই জন্য অবাস্তব বিম্ব অথবা ভি এর মান নেগেটিভ তাই অবাস্তব বিম্ব তুমি যেভাবে উত্তরটা দাও এরপরে আর একটা বলেছি কত দেখো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরে রাখলে কিভাবে আমরা ভি বের করব জাস্ট এবার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরত্ব ধরে এফ এর মান নিজেরা করবে তারপর মিলে নিবে ওয়ান বাই ইউ ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই এফ ইউ এর মান এবার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এফ তো তিরিশ সেটা হলো পঞ্চাশটাকে ডান দিকে আমরা নিয়ে নিই ওয়ান বাই তিরিশ মাইনাস ওয়ান বাই পঞ্চাশ পঞ্চাশ আর তিরিশের দশক দেড়শো তারপরে বিয়োগ করো থাকবে এখানে দুই বাই পঞ্চাশ ভাগ করলে পঁচাত্তর তাহলে বি এর মান পঁচাত্তর সেন্টিমিটার এখন যেহেতু এটা প্লাস আসছে তার মানে এটা বাস্তব বিম্ব এখন বিবর্তনের মান বের করি এম ইকুয়াল টু মাইনাস ভি বাই ইউ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে মাইনাস দ্বারা বোঝানো হয় এটা কি বাস্তব বিম্ব সুতরাং পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরে লাগলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ বিবর্তিত বাস্তব বিম্ব পাওয়া যাবে তাহলে একই কোশ্চেন তোমার গাণিতিকভাবে দেখাতে বলতে পারে অথবা চিত্রের সাহায্যে দেখাতে বলতে পারে ওকে এরপরে কোশ্চেন যেটা করেছি দিস দর্পণটিতে বিবর্ধন এক পেতে বস্তুর দূরত্বের কি পরিবর্তন হবে গাণিতিকভাবে দেখাও তার মানে বস্তুর দূরত্ব ইউ এর মান বের করবে ইউ এর মান বের করতে গেলে আগের মতো কথা আমাকে ভি এর মান আর এফের মান জানতে হবে এফের মান তো তিরিশ সেন্টিমিটার কোশ্চেনে দেয়াই ছিল ও এফ যেহেতু তিরিশ সেন্টিমিটার এখন আমাকে ভি এর মানটা জানতে হবে ভি এর মানটা এখানে দেয়া নেই কিন্তু বলেছে বিবর্ধন এক পেতে হবে তাহলে খেয়াল করো এই সূত্র দিয়েই তো আমাকে ইউ এর মান বের করতে হবে তাহলে বিবর্ধন বলেছে এক যেহেতু বিবর্ধনের মান এখানে মডুল দিয়েছে ওয়ান তাহলে বিবর্ধন এম ইকুয়ালিটি কি ভি বাই ইউ মাইনাস চিহ্ন দিলেও হয় না দিলেও হয় যেহেতু আমরা একটা মডুল দিয়েছি এই জন্য মাইনাস চিহ্ন দিইনি মাইনাস চিহ্ন ছাড়াও করা যায় ভি বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান সুতরাং ভি ইকুয়াল টু কত ইউ তার মানে বিবর্ধন এক পেতে হলে বস্তুর দূরত্ব আর বিম্বের দূরত্ব কী হতে হবে সমান হতে হবে এখন ফোকাস দূরত্ব হলো তিরিশ সেন্টিমিটার তাহলে ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এরপরে দেখো ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই এটা এই সূত্রে তুমি এখন মানগুলো বসাও ওয়ান বাই ইউ আর বিয়ের মানও ওয়ান বাই ইউ তাহলে যোগ করলে টু বাই ইউ টু থার্টি সুতরাং ইউ এর মান সিক্সটি সেন্টিমিটার সুতরাং উদ্দীপক অনুসারে বস্তুর দূরত্ব ছিল ইউ ইকুয়াল টু ওপি ইকুয়াল টু সি মাইনাস পিসি তাহলে বস্তুর দূরত্ব উদ্দীপক ছিল পনেরো সেন্টিমিটার তার দূরত্ব আগে এখন ধরবে ষাট তাই বাড়াতে হবে কত ষাট বিয়োগ পনেরো সমান সমান পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার তার মানে পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার দূরত্ব আমাকে বাড়াতে হবে এরপর দেখো এখান থেকে কোশ্চেন একই কোশ্চেন শুধু
অবতল দর্পণের বক্রতার কেন্দ্রে বস্তু রাখলে বিম্ব বক্রতার কেন্দ্রেই সৃষ্টি হয় তাই অবতল দর্পণের বক্রতার কেন্দ্রে বস্তু রাখলে বিবর্ধন এক হবে এরপরে চিত্রটা চিত্র আঁকার ক্ষেত্রে আগের মতো একটা রেখা নিবে সমান দুইটি অংশ কাটবে একটা এভাবে একটা সি দিলাম সিকে কেন্দ্র করে পি সমান ব্যাসন একটা বৃত্ত সাজবে অবতল দর্পণ এখানে বাইরের দৃষ্টি অস্বচ্ছ করে দিবে দর্পণটার নাম দিলাম এম পি এন এখন সিতে বস্তু নিবে খেয়াল রাখবে এটা আঁকার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করবে কারণ এটা সিতে তৈরি হওয়ার জন্য সিতি বস্তু লাগবে সিতি তৈরি হবে তখন একটু এদিক সেদিক হতে পারে কিন্তু তোমাকে এখানে সিতে মিলাতেই হবে যেভাবে হোক বস্তুটার নাম দিলাম এ বি এ বি নদী কালো কৃষি প্রধান অঙ্কের সমান্তর লাপাতিত হলো আর জানি সমান্তর লাপাতিত হলে কি ফোকাসের মধ্যে থেকে যাবে আরেকটা আলো কৃষি আমরা এফ এর মধ্যে থেকে নেওয়া সি এর মধ্যে থেকে বা নেওয়া যাবে না সিতি বস্তু আছে এফ এর মধ্যে থেকে যদি নেই তাহলে সমান্তরালে প্রতিফলিত হবে দেখো সমান্তরালে প্রতিফলিত হবে এই যে প্রতিফলিত রশি দুইটা এই বিন্দুতে সেট করলো সেই সেদ বিন্দুটার নাম দিলাম আমরা এ ওয়ান এ ওয়ান থেকে প্রধান অক্ষের উপর এ ওয়ান বি ওয়ান লম্ব অক্ষি তাহলে এ ওয়ান বি ওয়ানই হলো এ বিয়ের বিম্ব আর ব্যাখ্যা আগের মতোই এম পি এম একটু অবতল দর্পণ পি হলো মেরু এফ হলো ফোকাস সি হলো বক্রতার কেন্দ্র এ বি হলো লক্ষ্য বস্তু এ বিন্দু থেকে একটা আলোকশি প্রধান অক্ষের সমান্তর আপাতিত হয় এফের মধ্যে থেকে প্রতিফলিত হবে অপর একটি আলোকশি এফ এর মধ্যে থেকে আপাতিত হয় প্রধান অক্ষে সমান্তরালে প্রতিফলিত হবে প্রতিফলিত রশি দুইটা এ ওয়ান বিন্দুতে মিলিত হয় এ ওয়ান বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর এ ওয়ান বিয়ন লম্ব আঁকি তাহলে এ ওয়ান বিয়ন হলো এ বিয়ের বিম্ব তাহলে অবস্থান কোথায় বক্রতার কেন্দ্রে আকৃতি কি সমান প্রকৃতি কি বাস্তব উল্টো জাস্ট এটা এখানে লিখে দিয়েছি অন্য একটা কীটি কোশ্চেন দেখো এখানে একটা উত্তল দর্পণ দেখানো হচ্ছে উত্তল দর্পণ থেকে বস্তুটার দূরত্ব দেখানো হচ্ছে বিশ সেন্টিমিটার বিশ সেন্টিমিটার দেখানো হচ্ছে বস্তুটার দূরত্ব এখানে বসে বস্তুটার দৈর্ঘ্য হলো চার সেন্টিমিটার এ বিলেটার দু সেন্টিমিটার এবং বিম্বর দৈর্ঘ্য হলো এক সেন্টিমিটার এখন বলা যায় দর্পণটির ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় করো একটা কোশ্চেন বলেছে দর্পণটি একই প্রকৃতির বিম্ব অবতল দর্পণে গঠন করা সম্ভব কি না একই প্রকৃতির প্রথম প্রশ্ন আসে ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় করো ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় করতে হলে এফ এর মান জানতে হবে তাহলে আমার সূত্রটা হবে কি ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এখন এখানে বস্তুটা এই যে পি থেকে দেখো বস্তু এবি হলো বস্তু বস্তুটার দূরত্ব ইউ এর মান ত্রিশ বিশ সেন্টিমিটার দেওয়া আছে শুধু আমার ভি এর মানটা জানতে হবে ভি এর মানটা জানার জন্য দেখো বিম্বের দৈর্ঘ্য বস্তুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এখান থেকে আমাকে বের করে নিতে হবে বিবর্ধনের সূত্র দিয়ে দেখো সূত্র হলো এটা ওয়ান বাই ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই এফ এফ বের করতে হলে ইউ আর ভি জানতে হবে ইউ এর মান দেওয়া আছে তোমার বি এর মানটা বের করতে হবে এখানে বিবর্ধন আমরা জানি এম ইকুয়াল টু বি বাই ইউ যেহেতু মডুলো দিয়েছে সেজন্য মাইনাস চিহ্ন দেয়নি তাহলে অর এম ইকুয়াল টু কি এল প্রাইম বাই এল ইকুয়াল টু ভি বাই ইউ মডুলোসের কারণে উভয় দিক থেকে মাইনাস কাটা গেল তাহলে এল প্রাইম হলো বিম্বের দৈর্ঘ্য বিম্বের দৈর্ঘ্য বলেছি এক আর এল হলো বস্তুর দৈর্ঘ্য একটা হলো দৈর্ঘ্য একটা হলো দূরত্ব ইউ আর ভি হলো ইউ আর ভি হলো দূরত্ব নির্দেশ করে আর এল আর এল প্রাইম দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে তাহলে ওয়ান বাই ফোর দৈর্ঘ্য বিম্বের দৈর্ঘ্য বাই বস্তুর দৈর্ঘ্য এখান থেকে আমরা বিয়ের মানটা পেয়ে গেলাম পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে বস্তুর দূরত্ব কত বস্তুর দূরত্ব হলো পাঁচ সেন্টিমিটার যেহেতু এটা অবাস্তব বিম্ব কারণ উত্তল দর্পণে সর্বদাই অবাস্তব বিম্ব গঠিত হয় তাই অবাস্তব বিম্ব নেগেটিভ হবে যেহেতু অবাস্তব বিম্ব তাই বিম্বের দৈর্ঘ্য ভি ইকুয়াল কি হবে মাইনাস ফাইভ সেন্টিমিটার এখন বি পেয়ে গেলে ইউ পেয়ে গেলে এখন অ্যাপ বের করে বস্তুর দৈর্ঘ্য এখন মানটা বস ওয়ান বাই বিশ প্লাস বি এর মান ওয়ান বাই মাইনাস ফাইভ অবতল দর্পণ এই অবস্থা বিম্বের জন্য মাইনাস হয়েছে তাহলে দশক হলো বিশ ওয়ান মাইনাস ফোর সমান ওয়ান বাই তাদের তিন বাই বিশ উল্টো এগুলো হবে এফ উল্টো বিশ বাই তিন সেন্টিমিটার এটা হলো ফোকাস দূরত্ব দ্বিতীয় কোশ্চনে বলছি দর্পণটে বাস একই বিম্ব পেতে গেলে উত্তল দর অবতল দর্পণে একই বিম্ব পাওয়া যাবে কিনা এটা উত্তল দর্পণ এবং অবত অবস্তব বিম্ব গঠিত হয়েছে অবতল দর্পণে একই প্রকৃতির একই প্রকৃতি মানে হলো অবস্তব বিম্ব অবস্তব বিম্ব পাওয়া যাবে কিনা আমরা জানি অবতল দর্পণে বাস্তব অবস্তব দুই ধরনের বিম্বই গঠিত হয় তবে অবস্তব বিম্ব এফ এর ভিতরে যে কোনো জায়গায় রাখলে অবস্তব বিম্ব এবং এফ এর বাইরে যে কোনো জায়গায় রাখলেই বাস্তব বিম্ব হবে যেহেতু উত্তল দর্পণের একই প্রকৃতি তার মানে অবস্তব বিম্ব গ্রহণ করতে বলেছে তার মানে এফ এর ভিতরে রাখে বিম্ব আঁকবে এটা অনেকবার এঁকেছি তোমাদের এখন নিজেরা একটু এঁকে নেবে তারপর আমি যে এখানে দিয়েছি এটার দিকে খেয়াল করবে এম পি এম অতল দর্পণ এ প্রকাশ সি
सी एर मध्य आपत्ति हलो सी एर मध्य प्रतिफलित हो रशी दूट पिछन दिखे वर्जित कर लम एन बिंदुते मिलित हलो एन थे लम्ब आतलम एन बीन एन बीन हलो ए बीर बिम्बु व्याख्या आगे जो भाव लिखी सो आगे यार दुई बार व्याख्या दे ठीक सेम भाव व्याख्या दिवे यार देर उद्देश्य हलो तुम्हारा निजेरा एखे मिले ही निबे ए कारण पुरोपुर उत्तर एखे दे तीन नम्बर क्रिएटिव क्वेश्चन एक कोश्चन दिए एखे देखो ये एक समतल दर्पण देखाना हम वस्तु दैर्घ्य एक्स वन और बिम्बर दैर्घ्य एक्स टू एटर अवतल दर्पण देखाना हमले कि चित्र एक क्षेत्र में जैमितिक भाव देखा हो एक्स वन इक्ट एक्स टू अर्थात समतल दर्पण के क्षेत्र में वस्तु दैर्घ्य और बिम्बर दैर्घ्य समान ये प्रमाण करते ख्याल करो आगे हमें ख नम्बर का करी चित्र दुई अनुसारे विवर्धन निर्णय करो विवर्धन हलो एम इक्ल टू माइनस भि वाइ भि और यू जानते हैं एखे देखो वस्तुता दे कत यही हलो वस्तुता पुरोपुर देर है षाट सेंटीमिटार वस्तुता देर है चल्लिस सेंटीमिटार एटुकू तेल पी थे गए तो पी थे सी हलो षाट सेंटीमिटार ते पी ए त्रिस सेंटीमिटार और वस्तु दूरत हो कत षाठ चल्लिस वियोग कर ले वस्तु दूरत हो बीस सेंटीमिटार बिम्बर दूरत आगे बेर कर तेल यू हलो षाट चल्लिस चल्लिस सेंटीमिटार निजे कर आर बोली एखे विवर्धन बेर करते बोले तरह मैं भि और यू जानते हैं एखे पी थे सी अर्थात षाट सेंटीमिटार दे आ पी थे एफ पर्त अर्धेक है तर मैं फोकस दूर तो त्रिस सेंटीमिटार और वस्तुता हलो हल वस्तुता तेल यखान जो चल्लिस सेंटीमिटार षाट के चल्लिस वियोग कर ले पी थे दूरत वस्तु दूरत थको तेल यूर मान बीस सेंटीमिटार यूर मान बीस सेंटीमिटार एफ एर मान है त्रिस सेंटीमिटार एखान तुम यूर मान बेर कर एम एक माइनस भि वाइ और जेहतु एट अवतल दर्पण तई एफ एर मान तो पजिटी दर्ते हैं और उत्तल दर्पण हम एक नेगेटिव दर्ते एक् निजेरा करो तरह ये भिडियोर सबसे मिले नहीं मान बीस सेंटीमिटार ए फोकस दूरत वक्रतार व्यसार दर अर्धे तरह मैं त्रिस सेंटीमिटार वन बु प्लस वन बी ओक्र तो वन बै एफ एखे यूर मान बस बीस बीर मान बेर कर एफ हलो त्रिस जेहतु अवतल दर्पण पजिटिव नहीं से उत्तल दर्पण हम अवश्य माइनस नीते तीनगुल ख्याल रखे अंकगल पक्षांतर कर नहीं त्रिस और बीस लसक षाट षाठ जो लसक है बी तेल बी कल माइनस वन बिक्सटी मैं भियर मान माइनस सिक्सटी सेंटीमिटार एन विवर्धन बेर करो विवर्धन एम इक्ट टू माइनस भि वाइ ते माइनस भियर मान यहाँ वाक्य हलो तीन तम मैं विवर्धन हलो तीन और यहाँ तो जान एम एर मान जेहतु प्लस आर्से तम मैंने तीन गुण विवर्धित अवस्था बिंद पा तृत्य कोश्चन जो समान दूरत है कि ना समतल दर्पण ये इम्पोर्टेंट एक कोश्चन तुम्हारा मुखस्त करते हैं जेमितर मत प्रथम एम पी एक अवतल समतल दर्पण ए हलो एक बिंदु वस्तु ए बिंदु थे एक आलोक प्रधान अक्षे समान लम्ब भाव आपत्त हुए लम्ब भाव आपत्त हुए ए बी बराबर आपत्त है बी ए पथे प्रतिफलित है नीचे देखो लेखागुलर सी मिले नहीं ए बी बराबर लम्ब भाव आपत्त है बी ए पथे प्रतिफलित है ए बिंदु थे अपर एक आलोक रशी दर्पण तीर्जक भावे आपत्त है ए सी पथे तीर्जक भावे अपर एक आलोक रशी ए सी तीर्जक भावे आपत्त हुए सी डी पथे प्रतिफलित है ये प्रतिफलित रशि मानी बी ए सी डी प्रतिफलित रशि जो पिछन दिखे बाड़ाले तरह एवन बिंदुते मिलित है तेल एवन हलो एर बिम्बु सी बिंदुते एक लम्ब आँक जेटे बोले सी एन सी बिंदुते सी एन एक लम्ब आँक लम्ब आँकले लम्बे साथ आपत्त रशि जो उत्पन्न कर आपत्न कण लम्बे साथ ही प्रतिफलित रशि जो उत्पन्न कर प्रतिफलन कण तेल यहाँ आपत्न कण ए सी एन हलो आपत्न कण और डी सी एन हलो प्रतिफलन कण और तुम्हारा जान प्रतिफलन नियम अनुसारे आपत्न कण और प्रतिफलन कण समान है तमान ए सी एन कण और डि सी एन कण की समान ए सी एन ए डि सी एन ए कण दूटा समान एन देखो हाँ के प्रमाण करते बोले वस्तु दूरत ए बी एवं एवान बी ए बी एवं एवान बी दूरत दूटे समान तेल दूटे समान दल एक सम त्रिभुज एक त्रिभुज त्रिभुज के हमें सर्वसम्म देखाते हैं ख्याल करो ए वि रेखाटा और सी एन रेखाटा समानल और ए सी एर सेदक सेदक हार कारण ये आई जे दुई पास आई दुटार एक एकानर कण सेदक दुई पास एक समान है तर मैं ए सी एन कण और हलो सी ए कण ये दो एक कण हिसाब से समान आर ये रेखाटा रेखाटा समानल ए सी डी एर सेदक ए सी डी एर सेदक सेदक हार कारण देखो यण और आर कण युटा कि सेदक एक ही पास अनुरूप कण मान एन सी डी कण और हलो सी एवान बी कण यो अनुरूप अनुसार समान देखो रेडमार्क करा जाए अनुरूप समान 
আর এই ব্ল্যাক কলেজ এই দুইটা দেয় এটা হলো একান্তর কোন অনুসারে সমান তাহলে আমরা এই কোন এটা এখানে আসলো এটা এখন এই যে ত্রিভুজ এ বি সি আর এ ওয়ান বি সি এই দুইটা ত্রিভুজের ভিতরে এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ তার মানে সমকোণী ত্রিভুজ এর কারণে নাইনটি ডিগ্রি একটা কোন পেয়ে গেলাম আর হলো গিয়া এই কোনটা আর এই কোনটা সমান কারণ আপাতন কোন এবং প্রতিফলন কোন সমান থাকে বি এ সি আর বি এ ওয়ান সি এই কোন দুইটা সমান এবং বি সি রেখাটা এদের সাধারণ বাহু বা সাধারণ রেখা তাহলে সাধারণ বাহু হওয়ার কারণে একটা দুইটা ত্রিভুজের ভিতরে যে কোনো দুইটা কোন এবং একটা বাহু সমান হলো তার একটা সর্বসম হওয়ার শর্ত তা সেই অনুসারে এই দুইটা ত্রিভুজকে সর্বসম তাহলে তখন সর্বসম হলে এই বাহু এ বি বাহু আর এ ওয়ান বি বাহুকে সমান তার মানে বস্তুর দূরত্ব আর বিম্বের দূরত্ব সমান এখানে দেখো তাই লিখেছি চিত্রে এন পি একটি সমতল দখন এ বিন্দু থেকে এ হল একটা বিন্দু বস্তু এ বিন্দু থেকে একটি আলোক রশ্মি এ বি দর্পণে লম্বভাবে আপাতিত হয় একই পথে বিয়ে বরাবর প্রতিফলিত হয় এ বিন্দু থেকে অপর একটি আলোক রশ্মি এ সি দর্পণে তীর্থকভাবে আপাতিত হয় সি বি পথে প্রতিফলিত হয় এ প্রতিফলিত রশ্মিদয় পেছনের দিকে বর্ধিত করলে এ ওয়ান বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে এ ওয়ান হলো এ এর বিম্ব সি বিন্দুতে তর্পণের উপর সি এন লম্ব আঁকা হলো তাহলে এ সি এন হলো আপাতন কোন এবং ডি সি এন হলো প্রতিফলন কোন প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে আপাতন কোন আর প্রতিফলন কোন সমান হয় সেটা লিখেছি এ সি এন কোন এগুলো ডি সি এন কোন এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ ধরেছি যেহেতু এ বি রেখা আর এন সি রেখা সমান্তরাল এ সি এদের সেদক তোমাদের বলেছি এই জন্য একান্তর কোনে সমান এই দুইটা সমান্তরাল এবং এ সি ডি এদের সেদক সেহেতু অনুরূপ কোন অনুসারে এই দুইটা সমান তাহলে এক নম্বর থেকে পাই এ সি এন আর ডি সি এন এটা হলো প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে সমান এখন এ সি এন এর মানটা দেখো সি এ বি কোন বসিয়েছি আর ডি সি এন কোন এর মান সি এ ওয়ান বি বসিয়েছি এখন এ বি সি আর এই দুটা ত্রিভুজের মধ্যে এইটা সমকোণী ত্রিভুজ হওয়ার কারণে দুটো সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে সি এ বি আর সি এ ওয়ান বি এখানে ত্রিভুজ দয়ের মধ্যে না লিখে সমকোণী ত্রিভুজ দয়ের মধ্যে লিখবে সমকোণী ত্রিভুজ দয়ের মধ্যে তাহলে এই কোন দুটো সমান বেশি সাধারণ বাবু তাহলে ত্রিভুজ লিখে সর্বসম তাহলে এ বি আর এ ওয়ান বি সমান তার মানে বস্তুর দূরত্ব আর বিম্বের দূরত্ব সমান অর্থাৎ এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স টু তাহলে তোমাদের যে দুইটা কোয়েশ্চেন এখানে হোমওয়ার্কের কথা বললাম এই দুইটা কোয়েশ্চেন তোমরা নিজেরা করবে এই দুইটা কোয়েশ্চেন তোমরা নিজেরা করবে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম